ন্যাথোস্টোমাটা শ্রেণীর আরেকটা শ্রেণী বিভাগ যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিনোপ টেরিজি অ্যাক্টিনোপ টেরিজি শব্দটা এসেছে গ্রিক একটা শব্দ থেকে গ্রিক শব্দ অ্যাক্টিস এবং টেরিস টেরিস অর্থ হচ্ছে পাখনা এবং অ্যাক্টিস অ্যাক্টি অ্যাক্টিস এ যে শব্দটা এটার অর্থ হচ্ছে রশ্মি অর্থাৎ রশ্মিযুক্ত পাখনার রশ্মি যেসব প্রাণীর দেহের বা প্রাণীর পাখনায় আমরা রশ্মি দেখতে পাই সেসব প্রাণীদেরকে আমরা অ্যাক্টিনো টেরিজির অন্তর্ভুক্ত বলতে পারি যেমন আমরা মাছ খাওয়ার সময় বা মাছ যখন আমরা দেখি বিভিন্ন ধরনের মাছ হতে পারে সেটা ইলিশ মাছ বা কাতল মাছ বা রুই মাছ এই ধরনের মাছগুলোর যে পাখনাটা আমরা দেখতে পাই ওই পাখনায় কিন্তু আমরা অনেকগুলো হাড় বা রশ্মি দেখতে পাই কাটার মতো অংশ দেখতে পাই তো ওই রশ্মিগুলোকে বলা হয় ওই পাখনাগুলোকেই বলা হয় রশ্মিযুক্ত পাখনা তো এই ধরনের এই অ্যাক্টিনোপ টেরেজি অন্তর্ভুক্ত প্রাণীগুলো আমরা মূলত মাছ হিসেবে আমাদের কাছে পরিচিত তো এই অ্যাক্টিনোপ টেরেজি প্রাণী বা মাছের বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা এখন জানব এদের অন্তকঙ্কাল অস্থিময় আগে যখন আমরা আগের যে কন্ট্রিকথিস পড়েছি ওদের ওই শ্রেণীভুক্ত প্রাণীগুলোর দেহ কিন্তু তরুণাস্থিময় ছিল সেখানে এই যে অ্যাক্টিনোপ টেরেজি পর্বের অ্যাক্টিনোপ টেরেজি শ্রেণীর যে মাছগুলো এই শ্রেণীর মাছগুলোর অন্তকঙ্কাল হচ্ছে অস্থিময় বা এদের দেহে একেবারে পরিপূর্ণ অস্থি আমরা দেখতে পাই এদের দেহ আইসে আবৃত এবং আইসগুলো সাধারণত সাইক্লয়েড বা টিনয়েড জাতীয় হয়ে থাকে আমরা আগে কন্ড্রিকথিস পড়ার সময় দেখেছি ওই কন্ড্রিকথিস শ্রেণীর প্রাণীগুলোর বা মাছগুলোর যে আইস সেই আইসটা হয়ে থাকে প্ল্যাকয়েড জাতীয় তো এখানে আইসগুলো হয়ে থাকে সাইক্লয়েড বা টিনয়েড জাতীয় আইস এছাড়াও এদের দেহে পাখনা দেখা যায় আমরা জেনেছি যে অ্যাক্টিন অফ টেরেজি নামটাই এসেছে হচ্ছে রশ্মিযুক্ত পাখনা থেকে অর্থাৎ তাহলে আমরা বলতে পারি এদের দেহে পাখনা দেখা যায় এবং এদের পুচ্ছ পাখনাকে আমরা লেজ হিসেবে আমরা জেনে থাকি এদের পুচ্ছ পাখনা সমান দুটি অংশে কিন্তু বিভক্ত থাকে আমরা আগে যে মাছগুলো সম্পর্কে পড়েছি তাদের কিন্তু লেজের দুইটা অংশ বা লেজের দুইটা প্রান্ত কিন্তু সমান ছিল না কিন্তু আমরা এই অ্যাক্টিনো টেরেজির মাছগুলোকে দেখব এদের লেজ দুটা সমান অংশে বিভক্ত যেটা এই এই একটা অংশ এবং এই একটা অংশ আমরা একে মাঝা মাঝ বরাবর দুইটা সমান অংশে এর লেজকে বিভক্ত করতে পারব এদের দেহে ফুলকা রন্ধ্র থাকে এবং ফুলকা রন্ধ্রটা কানকো দিয়ে ঢাকা থাকে তো কানকো কোনটা এই মাছটা যদি আমরা চিন্তা করি এই মাছের এই যে একটা অংশ বা উপরের দিকে একটা অংশ যেটা আমরা দেখছি এই অংশটাকেই বলা হয়ে থাকে কানকো এবং এই কানকোটা আমরা যদি উপর উপর করি বা আলগা করি বা খুলে ফেলি তখন আমরা দেখতে পাবো এই কানকোর ভিতরে অনেকগুলো ফুলকা রন্ধ্র অবস্থিত এছাড়াও এদের দেহে বায়ুথলি বা পটকা থাকে যেটা দিয়ে এর যেটা দিয়ে এরা পানিতে ভেসে থাকে বা পানিতে সাঁতার কাটতে যেটা সাহায্য করে এই হচ্ছে অ্যাক্টিনোপ টেরেজি পর্বে অ্যাক্টিনোপ টেরেজি শ্রেণীর মাছগুলোর বৈশিষ্ট্য